술에 취해 충혈된 눈으로 피와 땀에 젖어 아무 생각 없이 깃털처럼 뉴욕을 부유했다. 뉴욕이라는 도시에 짜릿하게 감전되어 걷기보다는 따라다녔다. 어느 하나에도 집중하지 않았다. 다만 강렬한 무언가를 끊임없이 열망했다. 우리는 아무것도 놓치지 않았지만 동시에 모든 것을 놓쳤다. 여러분은 지금 100.7MHz 마포 FM 매주 월요일 밤을 수놓는 버둥의 둥둥이는 섬을 듣고 계십니다. 마포 FM 뮤직콩 버둥의 둥둥이는 섬을 듣는 방법을 설명해 드릴게요. 마포 FM 홈페이지 또는 마포 서대문구 일부 지역에서 100.7MHz로 청취하실 수 있고요. 안드로이드 폰을 이용하시는 분들은 구글 플레이스토어에 마포 FM 또는 CR을 검색 후 다운로드 하시면 어플로도 감상하실 수 있습니다. 재방송은 매주 월요일 오전 7시 마포 FM 온에어에서 풀버전을 그리고 버둥의 팟빵과 아이튠즈 팟캐스트 유튜브 채널에서 노래를 제외한 다시 듣기를 만나실 수 있습니다. 안녕하세요. 매주 월요일 밤 11시부터 12시를 채우는 뮤지션 버둥입니다. <웃음> 다들 잘 지내고 계실까요? 5월이 시작되었습니다. 벌써 2021년도에 반 정도 보내고 있다고 생각을 하니까 두렵기도 하고 이제는 뭐 이런 속도감에 좀 익숙해진 느낌도 있네요. 5월이면 뭔가 반팔에 청바지만 입고도 잘 돌아다녔던 것 같은데 요즘은 정말 너무 추웠더라고요. 어 이제 대본을 쓰는 오늘 기준으로 비가 막 갑자기 오더니 멈췄다가 또 해가 났는데 그해난 상태로 여우비가 엄청 쏟아지고 어떤 원리로 이런 이상한 날씨가 생기는지 도통 이해하기가 어려운 날들이었어요. 이러다가 제 생각에는 어느 날 갑자기 어 저희 재난문자가 울리면서 갑자기 폭염주의보가 내리지 않을까 하는 그런 걱정에 눈치를 본 지도 이제 한두달 정도 되어가고 있는 듯 합니다. 뭐 다들 그러시겠지만 저는 유난히 더위랑 추위를 다 많이 타가지고 날씨에 맞지 않는 옷을 입고 나가서 밖에서 이제 활동할 때 춥거나 더워하는 걸 정말 정말 힘들어하는 편이에요. 특히 추 쉽게 지내는 날이면 다음날 바로 이제 감기 몸살기가 오는 정도로 추위를 좀 힘들어하는 편이어서 요즘 계속 후회를 하는 날들을 보내고 있습니다. 추워서 조금 따뜻하게 입고 나갔더니 다음날은 또 햇빛도 쨍쨍하고 덥고 뭐 이런 억울한 날들을 보내고 있어요. 그래도 추위에 떠는 것보다는 좀 덥게 입고 나가서 벗는 게 나으니까 모두들 따뜻하게 입고 다니시는 걸 추천하겠습니다. <웃음> 5월은 사실 한 어, 2019년도부터 저한테 특별한 달이 되었습니다. 많은 상을 받았던 달이기도 했고요. 음, 라디오를 시작하게 된 달이기도 합니다. 제 생일이 있는 3월에는 생일이라서 두근거리면서 보내고 있었고 5월은 라디오라는 작업을 한지 만으로 한 해를 채우는 시기이다 보니까 작년에는 마냥 신났던 것 같아요. 어, 내가 이걸 어떤 작업을 내 의지로 1년 동안 매주 이어갔던 게 처음이어서 어, 뿌듯한 마음이 가장 컸던 작년이었던 것 같고요. 근데 올해 이제 5월이 돌아오면서는 어떤 작업을 꽉 채워서 1년 동안 한 사람으로서 작년에 비해 그만큼 발전하고 있는지를 더 냉정하게 살펴보게 되었습니다. 
벌써 이제 2년째 마주, 매주 라디오를 진행을 하고 있네요. 처음 시작할 때 이렇게 오래 할 거라고 처음 생각을 하고 시작한 작업은 아니어서 그런지 음, 얼떨떨한 기분이 더 큽니다. 작년에도 코로나 바이러스 때문에 이렇다 할 행사를 기획하고 진행하지는 못했는데요. 아마 올해도 쉽지 않을 듯 합니다. 뭔가 이 1주년, 2주년 기념 행사를 명확하게 못하니까 코로나 완전 종식이 되고 기념 행사를 한번 하고 라디오를 그만해야 될것 같은 이상한 그런 어 괜한 오기가 생기고 있네요. <웃음> 5월 주제를 통해서 아마 이번 2주년은 가볍게 리와인드하는 방식으로 넘어갈 듯 합니다. 5월의 주제는 시절입니다. 지난 2년간 제가 라디오 진행을 해왔지만 사실은 라디오 제작에 있어서 이렇다 할 루틴이 스스로에게 자리 잡혀 있지 않다는 걸좀 느꼈어요. 우선 일요일에 일요일을 거의 전부 라디오 제작하는데 사용을 하고 있고요. 그렇다 보니까 어, 첫 1년과 두 번째 1년이 좀 달라진 건 루틴을 명확하게 만들었다기보다는 첫 1년은 일주일 내내 동동거리면서 살았어요. 아, 라디오 해야 되는데? 라디오 해야 되는데? 이렇게 살았는데 <웃음> 두 번째 1년에는 그냥 월요일부터 토요일까지 만 편히 지냅니다. 그러고 일요일에 몰아치기, 벼락치기 하는 <웃음> 그런 방식으로 작업을 해서 어떤 패턴이 생겼다기보다는 그냥 어, 몰아서 하자 라는 방식의 어떤 확정을 제 스스로 만든 <웃음> 좋은 확정은 아닌 것 같지만 그런 식으로 저한테는 좀 자리가 잡혀 있어요. 근데 이런 패턴을 언젠가는 좀 다듬어야겠다. 확실하게 정리를 해야겠다라는 생각을 늘 하고는 있었습니다. 그래서 어떻게 하면 조금 더 어, 미리 준비를 하는데 제가 익숙해질 수 있을까라고 생각을 하다가 어, 아이디어를 낸게 매주 제가 목요일에 라이브 스트리밍을 진행하고 있잖아요. 그래서 마지막 매월 마지막 주 스트리밍에 그 다음 달 라디오 주제에 대해서 함께 이야기를 해보면 좋겠다. 뭐 이런 생각이었습니다. 들으시는 청취자분들도 원하시는 주제에 대한 의견을 저한테 주시고 또 다른 분들이랑 의견 나눌 수 있어서 좋고 저는 집단지성을 통해 혼자 고민하는 것보다 더 다양한 아이디어를 받아서 라디오에 녹일 수 있는 것 같아서 여러모로 좋은 방식이라는 생각이 들었어요. 주셨던 많은 의견을 제가 바탕으로 정리를 해본 결과 시절이라는 단어로 정리할 수 있었습니다. 그때 나왔던 아이디어들이 친구 얘기로 시작을 해서 사춘기, 뭐 여행, 고양이 그리고 라디오 2주년이니까 초심에 대해서 얘기하면 어떨까? 이렇게 다양하게 얘기를 주셨는데요. 사실 이렇게 나열된 단어들만 보면 뭐 이게 시절이랑 어떤 연관이 있는 거야? 라고 생각하실 수도 있을 듯 합니다. 어 근데 뭐 하나씩 뜯어보자면 여행이야말로 <웃음> 불행히도 정말로 가능했던 시절이 있었고 언제 돌아올지 모르는 그런 주제가 되었죠. 사춘기 또 저한테는 지나온 시절이잖아요. 그래서 이렇게 단어들을 쭉 보다 보니까 어, 시절이라는 단어를 가운데 놓고 풀어나가면 이 주제를 다 감수할 수 있겠다라는 생각이 들었습니다. 많은 의견 나눠주셔서 정말 감사해요. 올해 5월 제가 라디오를 준비하면서 개인적으로 크게 반성한 부분이 있습니다. 제가 프로페셔널 뮤지션임으로써 프로페셔널 뮤지션으로서 어, 작업, 음악 작업에 많은 시간과 돈도 투자하고 전문 지식을 계속 쌓아 나가는 것처럼 라디오도 사실 하나의 전문 분야고 전문 프로그램이잖아요. 그러면 이 프로그램을 프로페셔널하게 진행을 하려면 전문 PD와 작가님들 그리고 DJ분들이 하시는 만큼 제가 시간 투자를 하고 공부를 해야 되는 건 어떻게 보면 되게 당연한 일이라고 말할 수가 있겠습니다. 하지만 제가 이제 라디오 처음 시작할 때도 그렇고 작업을 하면서 어 초반 1년 되기 전에 느꼈어요. 아 진짜 공부 많이 해야 되고 
정말 많이 아는 사람이 DJ를 할수 있구나라는 걸 그때는 느꼈거든요. 근데 사실 저는 전문 라디오 진행자가 아니기도 하고 그러니까 어 괜히 전문 라디오를 애매하게 따라하는 것보다는 일기 쓰는 것처럼 일주일에 한번 이런 일이 있었고 이런 사건, 뭐 이런 음악에 대해 어떻게 생각했습니다. 라고 말할 수 있으면 좋겠다. 라고 생각을 한 다음에 그럼 어떤 만듦새를 가져야 만드는 저도 부담이 없고 듣기에도 너무 빈약하지 않는 말이 되는 이게 말이 될까요? (웃음) 말이 안 되는 이런 어, 생각을 가지고 작업을 어떻게 해볼까 고민을 해왔습니다. 하지만 최근에 제가 어, 인플루언서 겨울서점이라는 분의 영상을 보면서 어, 충격을 받고 생각을 좀 바꾸게 됐어요. 음, 어떻게 보면 제가 아까 말씀드린 주제가 만들면서도 부담이 없고 듣기에도 너무 빈약하지 않은 작업이라는 게 제가 말하면서도 이게 말이 되나? 라고 얘기를 했잖아요. 어, 이 부분이랑 이어지는 건데 이 김겨울 님도 알고 보니까 마포 FM을 통해서 이미 책에 대한 컨텐츠 제작을 그 처음 시작을 마포 FM으로 시작을 하셨고 이후에 이제 본인 컨텐츠 제작으로 빠지게 된 거라고 어디서 소개를 하시더라고요. 그래서 제가 되게 반가운 마음이 들었었는데요. 영상을 보던 중에 본인이 일주일에 책을 얼마나 읽는지에 대해서 이야기하시는 영상을 보게 됐어요. 그때 이제 거의 하루에 한 권, 한 권을 보통 읽고 그 이상을 읽으실 때도 있는 걸 보면서 제가 정말 대단하다는 생각을 했습니다. 영상 소개를 하면서 처음에 어 평균보다 본인이 평균 읽는 것보다도 좀 많이 읽었을 때를 남겨놓은 영상이기도 하고 사실 본인이 생각하기엔 많이 읽는 것보다는 기억에 남는 한 권이 더 의미 있을 수 있다라는 말씀을 하셔서 어 그걸로도 또 되게 다 다양한 생각을 해보게 됐는데요. 책의 권수나 어 주제 선정하시는 주제도 제가 보기엔 양도 많고 되게 심오한 내용이었는데 특히 충격을 받았던 건 이제 팟캐스트나 강연 컨텐츠를 준비를 하실 때면 컨텐츠 중심의 책은 일단 당연히 기본적으로 읽고 거기에 추가 자료로 활용할 책도 한권 이상 항상 읽으시는 모습이었습니다. 철학을 전공을 하시고 이미 그 분야의 지식이 이렇게 많은 분도 어떤 컨텐츠 하나를 준비하려면 그 책은 기본으로 읽고 어, 한권 이상의 보조자료를 알아보고 연구를 하시는데 나는 매주 라디오를 만들면서 이게 아무리 가볍게 가는 거라고 해도 자료조사 없이 부담 없이 제작을 할 생각을 했는지 갑자기 굉장히 부끄러운 마음이 들더라고요. 물론 뭐 저는 전문 책 리뷰어도 아니고 딥한 강의를 만들어야 되는 사람도 아니니까 그리고 그분은 강의나 팟캐스트를 하시면 이제 수입이 정기적으로 생기는 분이잖아요. 근데 저는 라디오 제작에 있어서 딱히 어떤 페이를 받는 게 아닌 입장으로서 당연히 김겨울님처럼 작업을 할수 없는 건 맞지만 어 일주일에 한권 그리고 뭐 주제에 맞는 책과 영화에 대한 조사는 반드시 해야 하는 게 거기에 시간 투자하는 게 당연하지 않나라는 이, 이 당연한 생각을 <웃음> 최근에야 크게 깨닫게 되었습니다. <웃음> 되게 부끄러운 고백이네요. 어, 이 깨달음도 어떻게 보면 한한달 전에 느낀 감정인데요. 그래서 그 이후부터 라디오 주제에 맞는 책과 영화에 대해서 좀더 다루려고 하고 어, 자료조사에 개인적으로 시간 투자를 더 하고 있는데 지난 한두 개의 라디오에서 그 모습이 잘 보여지고 있는지 또좀 조심스러운 마음이네요. 요즘 들어 공부가 많이 필요해진 시기라고 스스로 생각을 하고 있습니다. 정확히 어디서 얻은 지식이고 어떻게 접목시켜야 하는지 기억하는 게 아니라 어, 어디서 들었는데? 뭐 누가 그러던데? 이런 식으로 오늘 띄우면서 이야기하는 제 모습을 보고 어, 조금 더 정신 차리고 책도 많이 읽고 영화도 많이 보고 음악도 많이 들으면서 더 나아가서 음악의 배경과 그 가수에 대한 히스토리도 더 알아가려고 노력을 하고 있습니다. 필요성을 잘 알고 있으니까 
뭐 피곤하고 지겹다기보다는 더 눈이 반짝여지는 그런 기분이에요. 반발자국이라도 내일보다는 나아가는 사람이 되도록 노력하겠습니다. 오래 지켜봐주세요. 약간 모자란 것 같고 음, 저거 약간 지금 시들한 것 같은데 싶어도 제가 또 금방 깨닫고 돌아올 테니까 <웃음> 오래 함께 해주시면 감사하겠습니다. 오프닝에서 읽었던 글은 먹고 기도하고 사랑하라 를쓴 작가죠. 엘리자베스 길버트라는 분의 신작 시티 오브 걸스에서 발췌했습니다. 2010년 비비안이라는 할머니가 안젤라에게 보내는 편지 형식의 소설로 1940년대 갓 스무 살이 된 비비안의 인생 이야기를 다루고 있어요. 어, 2020년이죠. 아마존 올해의 책 그리고 어, 뉴욕타임즈 베스트셀러로 이미 어, 미국에서는 굉장히 유명한 소설입니다. 어쩌다 보니까 제가 국내 에세이집 그리고 국내 소설을 많이 읽고 있었는데 요즘 오랜만에 읽게 된 해외 소설이었어요. 이야기가 펼쳐지는 시기가 너무 옛날이어가지고 성차별적인 내용이 좀 많지 않을까 싶어서 시작 전에 좀 지레 겁을 먹었던 책인데요. 저는 아무리 옛날 책이고 오래된 소설이라도 여성이 함부로 다뤄지는 상황을 보거나 성차별적인 스토리가 나오는 게늘좀 대하는 게 어렵더라고요. 하지만 이 스토리 자체가 이제 비비안이 어렸을 때부터 옷에 관심이 되게 많아서 근데 이제 40년대에 20살이면 본인이 어렸을 때나 30년대인 거잖아요. 그쯤에 굉장히 키가 크고 말라서 옷을 기성복을 입기가 되게 어려운 캐릭터예요. 그래서 그때부터 할머니한테 의상 제작을 어, 배우기 시작을 합니다. 관심도 많았고 재능도 있어서 어, 본인이 입는 드레스는 본인이 다 만드는 시 그런 어, 능력을 갖추고 뉴욕에 와서 본인의 고모 페그가 운영을 하고 있는 릴리 플레이하우스라는 낡은 극장에 공연 의상을 제작을 하면서 지내는 그 뉴욕 생활에 대한 이야기를 다루고 있기 때문에 제 걱정과는 굉장히 거리가 먼 내용이었어요. 어, 패그 그리고 또 전쟁 피, 전쟁을 피해서 원래 영국에 살다가 뉴욕으로 건너와서 식구가 된이 패그의 오랜 친구 에드나라는 어, 아주 사랑스러운 캐릭터의 여성 배우도 나오고요. 그리고 비비안과 함께 생활하는 쇼걸 셀리아의 과거 얘기부터 이후에 어떻게 살아가는지의 다양한 모습도 다루고 있고 이분들이 되게 나이대도 다양하거든요. 페그와 에드나는 거의 50대에 가까운 여성들이고 살아온 방향도 완전 다르고 이 이야기들이 되게 폭넓게 펼쳐지는 걸 읽으면서 저도 모르게 어, 언니들 너무 멋있다 이러면서 <웃음> 읽고 있었습니다. 1940년대를 다룬 시대극인 만큼 당시 역사도 많이 다루고 있어요. 이제 전쟁 1차 세계대전이 끝나고 2차 세계대전이 돌입이 되고 한참 전쟁이라는 건 사실 지금 와서야 우리가 언제 끝났고 아 이제 뭐한 2년 남았네 이렇게 역사를 보면서 생각을 하지만 그 가운데 있는 사람은 당장 내일 종전이라고 해도 알 수가 없잖아요. 그래서 그 시기 호황과 다시 불안해지는 시기를 겪는 여성의 이야기도 잘 드러나고 있고요. 개인적으로 비비안의 성공 이야기도 많이 다루고 있지만 못 모르고 저지른 실수도 숨김없이 담았고 그 실수를 통해 비비안이 어떻게 달라져 갔는지도 세세하게 적혀 있어서 저한테 굉장히 많은 영감을 주는 책이었습니다. 시절이라는 주제를 이 책보다 나중에 골랐는데도 이야기할 거리가 좀 통하는 것 같아서 신기하다고 생각을 하고 있었어요. 글은 막 뉴욕으로 넘어온 어, 비비안이 극장 쇼걸 어, 셀리아와 친해지고 나서 매일 밤 뉴욕을 활보하던 그 젊은 시절을 이야기하는 구절인데요. 어느 하나에도 집중하지 않았다. 다만 강렬한 무언가를 끊임없이 열망했다. 우리는 아무것도 놓치지 않았지만 동시에 모든 것을 놓쳤다. 라고 말하는 이 마지막 문장이 비비안의 그 시절을 가장 잘 표현했다고 생각했습니다. 어떤 엉망인 시절도 사실 쓸모없었을 때는 없어요. 
결과가 제일 중요한 건 아니지만 사실 결과에 어떤 말이 오느냐에 따라서 지나온 시절은 영웅담이 될 수도 있고 그저 신세한탄이 되기도 합니다. 지난 시절을 피하지 않고 기억하면서 점점 더 객관적으로 복귀할 수 있는 사람이 되는 게 중요하다고 요즘 생각을 하고 있어요. 저는 사실 아직도 음, 흔히 말하는 청춘 한가운데에 놓여 있잖아요. 그래서 기분이 굉장히 복잡합니다. 종종 3인칭으로 꾸는 꿈처럼 제이 인생 자체를 영화 보는 것처럼 느낄 때가 가끔 있어요. 어, 이런 청춘의 신나면서도 복잡한 상황을 가장 잘 표현했다고 생각하는 명곡 산울림의 청춘 글과 함께 들려드렸습니다. 사실 음, 과거의 이야기는 저에 대한 과거의 이야기를 더 이상 다루지 않아야겠다는 생각을 했었어요. 왜냐하면 제 라디오는 아까 말씀드린 것처럼 어떤 전문 지식을 전달하는 게 아닌 만큼 결국 전부 제 이야기로 진행이 됐잖아요. 저는 이미 2년 동안 지난 제 삶의 히스토리를 너무 많이 써먹었거든요. 저 얼마 살지도 않았는데 그래서 요즘 들어서 어, 소스가 많이 떨어졌다. 계속 같은 이야기를 반복하고 있는 것 같다라는 생각을 했는데 그래서 시절이라는 주제로 이야기를 하게 되면 자칫 했던 얘기를 계속 또 하게 될수 있겠다라는 생각이 들어서 세부 주제를 정하는데 더 노력을 많이 해봤습니다. 오늘은 제가 음악을 하겠다고 마음먹었던 시절 이야기를 해보려고 해요. 그 시절부터 지금까지 저와 함께한 악기에 대해서 이야기해볼까 합니다. 노래 듣고 와서 이야기 더 나눠볼게요. 에이미 와이하우스의 위햅 그리고 안녕 바다의 청혼 들려드리고 선곡 이유와 함께 더 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 에이미 와이하우스의 위햅 그리고 안녕 바다의 청혼 듣고 오셨습니다. 제 음악 생활에는 명확한 롤모델이 딱두명 있어요. <웃음> 그두분 중에 한 분은 선우정아님이시고 다른 한 분이 에이미 와이하우스입니다 에이미, 에이미 와이하우스의 음악은 음, 고음보다는 명확한 메시지를 담고 있는 가사가 잘 드러나는 어떤 멜로디에 집중한 음악 그리고 많은 반주 없이도 본인 목소리로 그루브를 끌어가는 모습이 처음 시작하는 저한테는 어 그때도 저는 어쨌거나 독보적인 나만의 뭔가가 있는 게 아니면 시작을 안 하는 게 좋겠다. <웃음> 왜냐하면 예술로 먹고 산다는 게 정말 어려운 일이잖아요. 진짜로 내 캐릭터를 딱 가지고 보여줄 수 있는 사람이 아니면 함부로 시도하면 안 되겠다라는 생각을 가지고 있던 찰나 아 저거다 라는 생각이 드는 이미지였습니다. 사실 그때는 뭘 몰라서 아 저렇게 그래 그냥 기타 하나에 멋있게 노래하는 사람이 되어야겠다. <웃음> 내 목소리로 이끌어가는 정말 다른 걸다 제거하더라도 내 목소리 하나만으로도 충분히 가치 있는 뮤지션이 돼야겠다 라고 생각을 했는데 이제 그때는 그게 이렇게 어려울 거라고 생각은 못했던 것 같아요. <웃음> 고생 많이 하고 있습니다. 에이미 와이하우스의 다른 노래는 사실 혼자 기타 치면서 부르기가 쉽지 않았고 그래도 위햅 이 노래는 조금 도전해 볼 만하다 라는 생각이 들어서 열심히 코드 찾아서 노트에 막 적고 연습하고 그런 시간들을 보냈습니다. 안녕 바다의 청혼 이 노래는 제가 악보 정리를 최근에 하게 됐어요. 이게 19살 때 만들었던 악보집이면 벌써 한 7년쯤 된 종이들인 거잖아요. 그래서 나중에 바래거나 상에서 버리게 되기 전에 디지털 파일로 만들어야겠다 싶어서 정리를 하던 도중에 발견한 악보입니다. <웃음> 그때 당시에 아마 친구가 추천해줬던 노래로 알고 있었고요. 어, 노래도 좋고 코드도 사실 별로 어렵지 않아서 제가 연습을 했던 곡입니다. 근데 지금 제가 안녕바다 그 멤버분들이랑 심지어 이 노래 같이 녹음하고 작업하신 분들이랑 공연도 하고 연주도 하고 있으니까 어, 얼마 전에 발견하고 기분이 되게 묘하더라고요. 
그 악보를 적던 버둥이는 미래에 이 노래 주인들이랑 본인이 함께 활동을 할 거라는 건 생각도 정말 애초에 기대도 하지 않았던 거거든요. 그걸 한번 되새기고 나니까 괜히 그 시절 저한테 가서 자랑하고 싶은 마음이 들었어요. 야! <웃음> 보냐? 보이냐? <웃음> 나 이분들이랑 지금 일하고 있다? 이걸 좀 자랑하고 싶은 마음도 괜히 들더라고요. <웃음> 선재 명제, 명재님한테도 제가 이 악보집 보여드렸어요. 저 19살 때 선재 명재님 노래 연습하고 있었다라고 얘기를 하니까 굉장히 재미있어 하셨습니다. 하여간 윤여정 선생님 말씀처럼 오래 살고 볼 일이에요. <웃음> 어, 기타 얘기를 좀 해볼까요? 제첫 번째 기타는 제가 처음 기타를 연습했던 건 바야흐로 17살 때로 거슬러 올라갑니다. 사실 전 어렸을 때 계속 집에 어, 기타가 있었어요. 아빠가 취미로 치셔서 집에 항상 있었는데 그 악기가 유난히 크기도 했고 손도 아프고 그렇다 보니까 기타 처음 연습하시는 분들은 다 아실 거예요. 손 엄청 아프잖아요. 그래서 이제 쳐야겠다라는 생각을 안 하고 살았어요. 근데 이제 17살 때 제가 학교에서 뉴욕에 있는 학교로 3주 교환학생을 갈 기회를 어, 가지게 됐습니다. 되게 즐거웠는데 제가 또 아무래도 영어를 잘 못하다 보니까 정규 수업 시간 이외에는 사람들이 많은 곳에 있기보다는 좀 건물 구석구석을 돌아다니면서 지냈어요. 그때 제가 자주 가던 곳이 음악실이었습니다. 음악실은 따로 이제 건물이 하나가 되게 아담하게 학교 운동장 구석에 있었고 좋은 그 그랜드 피아노 하나랑 기타가 두어 대 있는 아늑한 방이었어요. 그때 이제 막 노래를 조금씩 했었고 오히려 그때는 기타보다 피아노를 더잘 쳤어요. 지금 다 잊어먹었지만 그래서 처음에는 피아노를 치러 갔다가 옆에 있는 기타도 조금씩 쳐보던 와중에 그래 그냥 이참에 제가 그때 다른 건 조금씩 쳐도 F코드를 못 치는 그 이제 검지손가락으로 모든 줄을 다 잡아야 하는 그 코드를 못 쳤거든요. 근데 이거를 완성하자라는 마음으로 3주 동안 미국에 가서 방에 처박혀서 기타 연습을 열심히 했습니다. 그때 이제 F코드를 마스터를 한 다음에 자연스럽게 연주할 수 있었던 코드 진행으로 한국에 와서 만들었던 곡이 제첫 자작곡, 부탁이라는 곡이었어요. 기타를 치게 된 계기는 뭐 이런 스토리가 있었고 제첫 번째 기타는 지금 쓰고 있는 이 기타가 아니라 18살 기숙사 그때 방에 있었던 싸구려 기타였습니다. 정확히 모델명 기억이 안 나요. 아마 딱히 모델명이 없는 진짜 싸구려 기타였던 걸로 기억을 하는데 지금도 어 그때 같은 마음이 종종 마음 한구석에서 스멀스멀 올라올 때가 있습니다. 근데 이제 그때는 어린 마음에 더 심했죠. 부모님한테 손안 벌리고 내가 다 해내고 싶었던 그런 마음이 있었던 거예요. 영화를 너무 많이 봤죠. <웃음> 싸구려 기타라도 내가 잘... 하면 노래를 잘하고 연주 잘하면 알아봐주는 사람이 있을 거고 그렇게 자수성가하는 스토리로 음악을 시작하고 싶었던 청춘이었습니다. 기숙사 거실에 제가 1학년 때부터 계속 그냥 먼지 쌓여있던 기타가 하나 있었어요. 그래서 그땐 별 관심이 없다가 2학년 넘어오면서 사과 선생님한테 물어보니까 주인이 없다고 하더라고요. 본인도 모른다고 하셔서 제가 챙겨다가 줄도 갈고 그때 학교 에서 기타 반가워 하던 선생님한테 부탁을 해가지고 이거저거 손봐서 처음 제가 기타를 가지게 되었습니다. 이게 진짜 싼 거에 원래도 그냥 방치되어 있던 기타여가지고 이게 점점 배가 부른다고 하거든요. 줄에 기타가 쇠줄이잖아요. 이줄 장력 때문에 악기가 제대로 만듦새가 되어 있지 않으면 그리고 습도 관리가 잘안 되면 기타에 그줄 당겨져 있는 아래 배 부분이 이렇게 정말 배가 불러요. 그러다가 그걸 어 관리를 못하면 터지거든요. <웃음> 이쩍 갈라져요. 그래서 점점 배가 부르다가 얘가 어느 날 터졌나? 그래가지고 결국엔 못 쓰게 돼서 아빠가 새 기타를 사준 <웃음> 그런 제첫 번째 기타 스토리는 아주 치기 넘치는 이야기가 있었습니다. <웃음> 
그때는 저한테 어 그냥 두면 버려질 악기를 내가 잘 관리해서 쓰게 됐다라는 게 되게 뿌듯한 포인트였어요. <웃음> 기타 가방도 제가 인터넷에서 싼거 사가지고 메고 그 안에 기타 넣고 홍대랑 집이랑 강화도랑 막 이렇게 다녔는데 어느 날 지하철 타려고 뛰어내려가다가 딱 마지막 발을 딱 힘줘서 딛는 순간 가방끈이 뚝 끊어진 거예요. 그래서 바닥에 기타가 그냥 빡 내려 꽂혔던 <웃음> 적도 있었습니다. <웃음> 기타 배가 터지고 가방끈이 끊어지고 이런 걸 보면서 제가 어, 동심이 좀 파괴가 됐죠. 내가 마음을 주고 할 일을 주고 애정을 다 해도 <웃음> 애초에 제대로 만들어지지 않은 물건이면 빨리 죽게 되는구나. 뭐 결말이 이렇게 좀 지저분하게 오는구나 하고요. 그래도 제첫 기타였던 만큼 제가 애정을 많이 줬어서 여전히 그 기타의 모습이 머릿속에 많이 남아있습니다. 이 기타의 배가 터지고 아빠 손잡고 가서 샀던 기타가 지금까지도 제가 메인 어쿠스틱 기타로 사용하고 있는 테일러사의 1142, 그 알파벳 E예요. 이 1142라는 모델의 기타입니다. 저도 별 생각 없이 쓰다가 어, 지금 라디오 준비하면서 돌아보니까 벌써 8년째 함께하고 있는 악기네요. 어, 보급형으로 많이 쓰시는 기타 중에 이제 가장 유명한 투탑 회사는 크게 마틴이라는 회사와 테일러라는 회사가 있습니다. 마틴은 좀더 정통성 있게 악기를 만들고 있고요. 나무도 그렇게 고르고 있고 어, 실제로 테일러보다 훨씬 오래된 브랜드입니다. 테일러라는 이 브랜드는 모델도 되게 다양하고 나무도 훨씬 더 폭넓게 사용을 하면서 그 악기를 만드는 방식을 훨씬 효율적으로 좀더 현대적으로 개발해서 제작을 하고 있어요. 사운드도 마틴은 조금 더 무겁고 클래식한 중후한 사운드를 만들고 있고 테일러는 높은 음역대가 더 강조되고 왜 흔히 그 핑거 스타일 기타 하시는 분들이 많이들 사용하는 사운드를 만들고 있어요. 저도 처음에 악기를 고르러 가서는 어쨌거나 악기 사운드도 사운드지만 이 브랜드 자체의 이미지가 있잖아요. 그래서 클래식한, 저는 패션 쪽도 그렇고 그냥 기본, 클래식한 걸에 대한 그 갈망이 늘 있거든요. 그래서 마틴사의 기타를 사고 싶었는데 일단 테일러보다는 더 가격대가 높고요. 나무를 오래된 나무 그리고 옛날에 쓰던 나무들을 그대로 가져다 쓰다 보니까 어, 습도 관리나 이런 거를 잘못하면 은 악기가 굉장히 금방 상해요. 근데 제가 기숙사에 살고 이러니까 관리할 자신이 좀 없더라고요. 테일러사는 반대로 정말 다양한 방식으로 조립을 하기 때문에 어, 기타 상판부터 뭐 넥까지 문제가 생기면 분리해서 그것만 갈아낼 수 있어요. 그리고 이제 사운드를 받는 픽업이라는 장비도 마틴사보다는 어, 가격 대비 더 퀄리티가 좋았고요. 그래서 이제 테일러사의 악기를 보다가 이 넘버링이 있잖아요. 제 모델명이 11412, 1142번인 건데 이게 넘버링에 따라 기타 급이 올라가는 방식이에요. 100번대 모델이라는 건 가장 싸고 보급형 장비라는 걸 말해주고 있습니다. 이게 100번대, 200번대, 300번대 이렇게 올라가요. 그럼 거기서 이제 바디 모양에 따라 이제 뒷번호가 바뀌는 느낌인 것 같은데 장범준 씨가 900번대 모델을 <웃음> 가지고 계신 걸로 알고 있습니다. 저는 이 모델을 그때 새 걸로 90만 원 정도 샀던 걸 주고 샀던 걸로 기억을 하고 있어요. 제가 그때 당시에 한 달에 용돈을 5만 원 받고 있었는데 저한테는 부모님한테 정말 너무 큰 빚을 진것 같은 기분이 드는 거예요. 그래서 아 내가 진짜 <웃음> 빨리 성공해야겠다라는 생각과 <웃음> 어이 악기가 빨리 고장나지 않게 진짜 잘 관리하면서 써야겠다라는 마음을 먹었던 기억이 있습니다. 학교에서도 이제 처음에는 관리 진짜 열심히 하고 열심히 막 딱. 꼬마 이러면서 쓰고 친구들도 기타 잘 아는 친구들 아니면 손도 못 대겠거든요. <웃음> 근데 지금은 뭐 휙휙 다루고 가끔 닦고 이렇게 험하게 쓰면서 종종 그 생각을 하곤 하는데 괜히 그때 친구들에게 아 너무 깍쟁이처럼 군거 아닌가 싶어서 미안해지기도 합니다. 
사실 이 악기가 저한테 완전히 딱 맞는 제 니즈에 맞는 그런 악기는 아니에요. 그렇게 오래 사용을 했는데도 저는 여전히 왼손 그넥 그립하는 게 되게 불편하거든요. 사운드도 너무 좀 찰랑찰랑하고 밝은 느낌이 있고요. 하지만 신기하고 또 정이 가는 부분은 제가 본격적으로 노래를 시작하고 처음 사용한 기타다 보니까 기타가 제 스타일대로 길들여감과 동시에 어, 제 보컬도 이 기타에 어울리는 방식으로 자라나고 있었습니다. 백지 상태에서 정말 처음 시작한 상태에서 제가 노래를 할때늘 반주가 되어줬던 사운드가 이 기타이다 보니까 자연스럽게 악기에 맞춰져서 어, 이 악기와 함께 했을 때 가장 조화로운 목소리가 되는 거예요. 그걸 한 2년 전쯤에 깨달았는데 완전히 저한테 딱 맞는 악기가 아니라서 약간 이제 좀 바꿔볼까라는 생각이 들던 와중에 애정이 훨씬 크게 어, 잡히게 된 그런 사연이 있었습니다. 악기를 내 쪽으로 끌고 올수 있는 힘 있는 그런 개성 있는 뮤지션이 아닌 시절에 만났던 악기여서 결국 제 모습에도 많은 영향을 미친 거라고 생각을 해요. 어 이야기가 길었습니다. 오랜만에 짚어보니까 또 재밌네요. <웃음> 기숙사 생각도 나고요. 노래 한곡 듣고 와서 더 이야기를 나눠보도록 할게요. 다비치의 나의 오랜 연인에게 듣고 오시겠습니다. 네, 다비치의 나의 오랜 연인에게 듣고 오셨습니다. 뭐, 오랜 연인은 저에게 없지만... <웃음> 오래 함께한 악기에 대한 이야기를 하다 보니까 가사가 되게 공감이 많이 돼서 골라봤어요. 다비치도 벌써 연차가 아주 오래된 베테랑 팀이 되었죠. 가요계의 명곡이 흘러넘치던 2018년 1월에 정규 1집 아마란스를 통해서 타이틀곡 미워도 사랑하니까를 가지고 화려하게 데뷔했습니다. 당시 뮤직비디오에 이미연 배우와 어, 본인의 뮤직비디오 말고는 출연한 적이 없었던 가수 이유리 씨의 출연으로 굉장히 큰 화제가 되었었는데요. 뮤직비디오 컨셉이 영화 델마와 루이스를 모티브로 제작을 한 뮤직비디오였어요. 어, 가사가 되게 순회보적인 것에 반면에 어, 뮤직비디오 스토리와 연출이 굉장히 강렬하게 전개가 됩니다. 완전히 달라 보이지만 결국 여성으로서 같은 고민을 안고 서로 의지하면서 길을 나아가는 두 여성 주연의 로드무비를 모티브로 했던 이 뮤직비디오가 다비치라는 여성 듀오의 시작을 정말 의미 있게 잘 열어주었다는 생각이 드네요. 지금도 두 분이 되게 돈독한 친구 사이로 되게 유명하시잖아요. 이 모티브가 됐던 델마 루이스라는 영화에 서로 정말 든든하게 오래 함께하는 그런 친구처럼 두 분이 그 그룹이 성장하신 것 같아서 아주 멋있고 부럽습니다. 나의 오랜 연인에게 이 노래도 언뜻 연인에게 하는 말인 것 같지만 오랫동안 함께한 서로에게 하시는 말 같기도 해서 더 따뜻하게 다가오네요. 저도 음악 활동한 기간이 길어지고 뭐 새로운 사운드에 있어서 시도해보고 싶은 마음이 있으니까 새로운 악기를 또 알아보고 있지만 정말 상황이 나빠져서 돈이 필요한 게 아니면 지금 이 사용하는 악기는 오래오래 가지고 가고 싶네요. 저도 오랜 동료에 대한 생각을 한번 해볼 수 있는 시간이었습니다. 오늘 이야기를 굉장히 많이 했네요. <웃음> 이번 주둔곡 들려드리고 마무리하도록 하겠습니다. 이번 주에 굉장히 반가운 새 앨범이 많았는데요. 어, 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 뮤지션 비비님의 새 EP도 발매가 되었고 이소라님의 청혼을 2021년도 버전으로 만들어서 발매를 하셨더라고요. 이 싱글 발매도 굉장히 반가웠고요. 어, 제가 계속 소개하고 있었던 이희연님의 정규 2집도 발매가 되었는데 방탄소년단 RM의 피처링으로 아주 어, 국내뿐만 아니라 해외에도 어마어마한 입소문을 타고 있습니다. 이희연님의 앨범을 소개할까 싶기도 했는데 제가 오래전부터 좋아했던 팀이 심지어 저는 신곡으로 알게 된게 아니고 어, 피, 피스트라는 
되게 좋아하는 뮤지션과 함께 작업을 많이 하시길래 옛날 음반을 계속 듣고 있던 Kings of Convenience라는 팀이 12년 만에 새 앨범을 발매하셔서 이현님 정규 이집도 정말 오랜만이지만 잠시 접어두도록 하겠습니다. <웃음> 음원 사이트 댓글이 너무 재밌더라고요. 소띠해에서 소띠해로 12년을 버틴 여러분 모두 승리자입니다. 뭐 이런 댓글도 있었고 지난 앨범 나왔을 때 대학교 신입생이었는데 저곧 결혼해요. 뭐 이런 댓글도 있었고요. <웃음> 저만 기다렸던 게 아니었고 또 저만 놀란 게 아니었더라고요. 설명이 필요 없는 포크 듀오죠. 이 킹스 오브 컨비니언스의 새 싱글 로키 트레일 들려드릴 거예요. <웃음> 6월 18일 Peace or Love라는 제목의 정규 앨범 발매를 예고하면서 공개한 싱글입니다. 12년 만에 갖고 오는 앨범이면 저 음악 활동 12년 안 했거든요. <웃음> 12년 만에 가지고 오는 앨범이면 어마어마 해야겠다라는 약간의 보상 심리를 또 가지게 하는 그런 어, 뮤지션과 앨범입니다. 킹스 오브 컨비니언스의 싱글 로켓 트레일 들려드리면서 오늘 라디오 마무리 하도록 할게요 오늘도 들어주셔서 정말 감사합니다 그럼 우리 다음주에 만나요 안녕